ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണോ എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണോ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണോ ഏത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഒന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാൻ പോവുകയാണ് യെസ് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഒരു നല്ല ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സാമ്പിൾസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ആ സാമ്പിൾസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ ആ ഒരു തീരുമാനം ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ എത്തുന്നത് സോ സച്ച് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് കോൾഡ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതായത് അത്തരം ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ആ ഒരു സാമ്പിൾസ് ഇന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അവിടെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകൾ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡി ടു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ദ സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് യെസ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അസംഷൻ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഓർ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഈസ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർ കാൾഡ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ തന്നെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ സോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു നൽ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസിൻ്റെ മീഡിയസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകൾ ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളെ പൊതുവെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പാരാമെട്രിക് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പാരാമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഇനി ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എഫ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് യെസ് ഇനി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്താ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് വെൻ ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ പ്രൊഫസർ ആർ എ ഫിഷർ പ്രൊഫസർ ആർ എ ഫിഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്
അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസില് പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റാ യൂസ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി പറയാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എസ് ഡി നമുക്കറിയാം നോൺ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു സാമ്പിൾ മീൻസ് രണ്ട് സാമ്പിൾ മീൻസിന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സാമ്പിൾ മീൻസിന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണ് പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്കറിയാം നോൺ ആണ് ആദ്യത്തേത് പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെയും സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആണ് പോപ്പുലേഷന്റെ എസ് ഡി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് സാമ്പിൾ മീൻസിന്റെ ഈക്വാലിറ്റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെയും സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്കറിയാം ദെൻ തേർഡ് വൺ ടു ടെസ്റ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻ പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ടു സാമ്പിൾ പ്രപ്പോഷന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻസിന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ ലാർജ് ആണ് പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് അറിയണം അതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ രണ്ട് സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാമ്പിൾസ് ലാർജ് ആണ് പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം സാമ്പിൾസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിലെ ഈക്വാലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻസിന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ നൂടി പറയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസസ് ഓഫ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻ പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ സാമ്പിൾ ലാർജ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അറിയാം ദെൻ സാമ്പിൾ മീൻസിന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ടു സാമ്പിൾ മീൻസിന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെയും പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷന്റെ എസ് ഡി നമുക്കറിയാം സാമ്പിൾസ് ലാർജ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രൊപ്പോഷനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദെൻ ടു സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ടു ടെസ്റ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സാമ്പിൾ ലാർജ് ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ പോപ്പുലേഷന്റെ എസ് ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദെൻ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദെൻ ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വെൻ ദ സാമ്പിൾസ് ആർ ലാർജ് ഓർ വെൻ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ആർ നോ സോ ഇത്രയും സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർട്ടീൻ അസംഷൻസ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അസംഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ആദ്യത്തെ അസംഷൻ പറയുന്നത് അവിടെ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആണ് അവിടെ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അസംഷൻ ദ രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പ്ലേസ് വെർ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അസംഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് അസംഷനിൽ പറഞ്ഞത് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലേസിൽ സോ ഈ രണ്ട് അസംഷൻസ് ആണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടീ ടെസ്റ്റ്
ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്കറിയില്ല സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് അതായത് ബിലോ തേർട്ടി ഓർ തേർട്ടി തേർട്ടി ഓർ ബിലോ തേർട്ടി ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻ കാണാൻ നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് സാമ്പിൾ മീൻസിൻ്റെ ഈക്വാളിറ്റി കാണാൻ ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻസ് ടു സാമ്പിൾ മീൻസിൻ്റെ ഈക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അൺനോൺ ആണ് ഇനി ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടി ടെസ്റ്റ് ആണ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ടു ടെസ്റ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ടീ ടെസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ നമുക്കറിയില്ല സാമ്പിൾ സൈസും കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ ആണോ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ അൺനോൺ ആണ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു സാമ്പിൾസ് രണ്ട് സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഈക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടീ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ തേർഡ് വൺ ടു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസിലെ ഡിഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടീ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ടു ടെസ്റ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻസ് കോറിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ടീ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ടീ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ അസംഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ടീ ടെസ്റ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അവിടെ അൺനോൺ ആണ് ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ വെൻ ദ ഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഈക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സാമ്പിൾസ് ആർ അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് ആർ അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് അൺനോൺ അതായത് ടീ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻസിൻ്റെ ഈക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സാമ്പിൾസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് എന്ന് പറയണത് ഈക്വൽ ആണ് അൺനോൺ ആണ് അത്തരത്തിലൊരു അസംഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ടീ ടെസ്റ്റിലെ അസംഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയണത് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയണത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഡ്രാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയണത് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ദെൻ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല ദെൻ ഈ ടീ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സാമ്പിൾസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് ഈക്വൽ ആണ് ദെൻ എസ് ഡി അൺനോൺ ആണ് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അസംഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ തേർഡ് ടെസ്റ്റ് തേർഡ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് എഫ് ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈ വെദർ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിഫർ അതായത് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എഫ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഫ് ടെസ്റ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വാരിയൻസ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് വാരിയൻസ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസിന് അത് രണ്ടും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനാണ് ദെൻ എഫ് ടെസ്റ്റിന് ഈ ഒരു പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്
then the third one to test the linearity of regression then regression the linearity test cheyanum f distribution use cheyunu so f distribution nu parayanathu a f test allengil f distribution nalla peru vannittullathu r fisher nu parayana nammude great statistician adhethrodulla aadara sujagayittana then idire parayana mattoru peraanu variance ratio test nalladhu ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പോപ്പുലേഷന്റെ വാരിയൻസസ് അത് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനാണ് ദെൻ രണ്ട് അതിലധികോ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസിന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിഗ്രഷൻ ലീനിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വാട്ട് ആർ ദ അസംഷൻസ് ഓഫ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ അസംഷൻസ് ആണ് പറയണത് the first one first assumption aanu the values in each group are normally distributed adayidu oro group il values nu arayanadu normally distributed aanu then the variance within each group should be equal for all groups ella groups nu adinde ullile variance nu parayanadu equal aanu then the error should be independent for each value oro value nu error nu parayanadu independent aanu സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ അസംഷൻസിൽ പറയുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് അതായത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കവർ ചെയ്തത് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഉള്ളത് ദൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫ് ടെസ്റ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അസംഷൻസ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസസ് പറഞ്ഞു ടി ടെസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ യൂസസ് പറഞ്ഞു അസംഷൻസ് പറഞ്ഞു ദൻ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെയും യൂസസും അസംഷൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു